Dans le secret d'un bocal de bonbons Il était une fois, dans une vallée en plein soleil, un magnifique amandier qui était tout en fleurs. Toutes sortes d'insectes virevoltaient dans ses branches. C'est dans ce cadre magnifique que les fleurs blanches et légèrement rosées de cet arbre se sont transformées en fruits gorgés d'huile. Quand le temps de la récolte vint, les fruits furent recueillis dans le grand sac en toile de jute. Après avoir été débarrassés de leurs dures enveloppes, certaines amandes furent destinées à être pressées pour en extraire une huile fine utilisée pour la toilette des bébés. D'autres amandes furent concassées pour garnir de somptueux gâteaux exposés dans la vitrine des plus grands pâtissiers. D'autres encore fut envoyée dans une grande confiserie pour devenir dragée. C'est là qu'ensemble nous allons. Vous savez que les amandes ont naturellement la peau sombre Eh bien, une fois passées dans les cuves de sucre, elles étaient méconnaissables. Certaines étaient enrobées de rose pastel, d'autres de bleu ciel. Elles étaient belles à croquer. Petit à petit, elles oublièrent leur couleur d'origine et ne vivaient qu'entre elles dans un tendre décor. Aujourd'hui, on les trouve sagement couchées dans des boîtes enrubanées, accompagnées parfois de petites perles argentées, en sucre, qui leur servent de miroir. On dirait qu'elles dorment en attendant d'être offertes aux gourmands, mais derrière l'enrobage, elles ont un cœur tendre et bien vivant. Je vais vous raconter l'aventure de l'une d'entre elles. C'était une petite dragée rose très élégante qui ne se séparait jamais de son sac à main, de ses lunettes de soleil rose et ses souliers vernis en sucre rose. Quelle classe Elle s'appelait Idéal et attendait avec les autres d'être délicatement offerte. Lorsque la femme du confiseur préparait les petits sacs en tulle rose et blanc pour recevoir les dragées par petits groupes, Idéal se tordit la cheville. Elle roula, roula sur la table et finit par tomber sur le sol. « Oui, 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 j'ai mal Oh là 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 J'ai dû me fêler quelque chose Oui, oui, oui » pleurait-elle. En effet, dans sa chute, sa jolie robe rose en sucre était fêlée. On voyait même la couleur brune de son amande. Quelle horreur Voilà ce qui arrive quand on a une blessure ouverte. Ce n'est pas joli joli C'était insupportable de se voir aussi sombre. Et Idéal eut une idée géniale. Elle mit ses lunettes et se sentit beaucoup mieux, car elle voyait la vie en rose. Bien sûr, cela ne soignait pas sa blessure, mais au moins... Elle ne la remarquait presque plus et se sentait pratiquement guérie et encore très élégante. Pensez-vous qu'elle finit sa vie dans une poubelle Pas du tout La femme du confiseur, qui ne voulait perdre aucun de ses bonbons, glissa la petite dragée blessée dans un bocal de friandises. Quel bazar là-dedans Il y en avait pour tous les goûts À peine tombée dans le bocal, notre petite dragée cassa un verre de ses lunettes roses. Tout près d'elle se trouvait un rouleau de réglisse, tout noir. Jamais elle n'aurait cru rencontrer des sucreries. Vêtue de la sorte, il y avait près d'elle une affreuse sucette bariolée d'orange, de bleu, de vert. « Quelle faute de goût, mademoiselle !» osa dire la petite dragée. « Non mais, de quoi je me mêle Pour qui tu te prends ?» lui répondit la sucette. Jamais Idéal n'avait entendu des paroles aussi désagréables. Elle rêvait de retourner dans l'atmosphère feutrée de son milieu. Comme les bois de dragée étaient douces, comme elles étaient joliment tapissées de rose ou de bleu tendre. Idéal ferma un œil, du côté du verre cassé, et se résigna à n'observer le monde qu'à travers l'autre verre rose de ses lunettes. « Au moins, ce que je vois devient plus supportable, » soupira-t-elle. Idéal se sentait menacée, et en tremblant, 
elle se glissa entre d'autres bonbons pour éviter la compagnie de la réglisse. En se déplaçant le plus discrètement possible, elle perdit tout à fait ses lunettes. Que faire Fermer les yeux Oh Vivre en aveugle Nier la leader des autres Et la sienne Il faut dire que sans ses lunettes, Idéal redécouvrait sa propre blessure, sa couleur d'origine dissimulée sous ses vêtements roses, et cela lui faisait mal. Il fallait par la force des choses renoncer aux lunettes. Idéal comprit que ces filtres roses qu'elle portait depuis si longtemps lui déformaient la réalité. Peu à peu, elle devint simple, même plus simple. Elle se résigna à supporter les autres, leur façon de parler et de se vêtir avec des couleurs vives. Malgré cela, elle souffrait toujours et se mit à pleurer sur sa blessure et sur ses rêves qui s'envolaient. Rêves d'une vie rose, en rose et bleu ciel. En reniflant ses larmes, elle sentit une bonne odeur, une odeur agréable, un peu sucrée et forte en même temps. D'où cela pouvait-il provenir Décidément, cette odeur lui plaisait. « D'où vient cette odeur » demanda-t-elle à un paisible caramel. « Ben quoi Tu ne reconnais pas ?» lui répondit-il. « Non, excuse-moi, mais dans notre famille, nous les dragés, euh, nous ne dégageons aucun parfum. Je, je n'en ai pas l'habitude, » dit-elle. « Ben, c'est la réglisse, ça sent bon. Qu'est-ce que t'en penses ?» lui dit le caramel. « Étonnant, en effet, c'est très agréable. Je n'avais jamais remarqué que la réglisse dégageait un parfum aussi agréable. Merci de m'avoir enseigné, » répondit-elle toute troublée. Au fur et à mesure qu'Idéal oubliait ses rêves, elle devenait moins triste. Elle n'aimait toujours pas les assortiments de couleurs de ses compagnons de bocal. Mais elle n'en était plus incommodée. Elle les trouvait même drôles et sympathiques sous leurs costumes. Après tout, il en faut pour tous les goûts. Idéal était finalement heureuse de baigner dans ce mélange de couleurs, de parfums et de caractères. Un jour, une infirmière entra dans la confiserie et après avoir fait le tour des rayons, s'arrêta devant le bocal où vivait Idéal. « C'est juste ce qu'il nous faut !» dit-elle à la commerçante. « Nous allons organiser une petite fête à l'hôpital pour les enfants malades et je suis sûre que chacun trouvera son bonheur dans cet assortiment. » La femme du confiseur était enchantée de vendre une telle quantité d'un coup et elle en reversa la totalité du bocal dans un grand paquet. C'est ainsi qu'Idéal fit le voyage jusqu'à l'hôpital. Dans le sachet, elle a même retrouvé ses lunettes perdues. Par curiosité, elle a regardé au travers du verre rose et a éclaté de rire. <rire> ah, comme mes compagnons sont déformés tout en rose, je préfère les voir tels qu'ils sont, pensa notre petite dragée. Elle se retrouva avec d'autres dans une assiette en carton, sur une table. Elle qui rêvait autrefois de porcelaine fine, sur une nappe brodée, plutôt dans les tons roses, assortie à son teint. Elle était si heureuse ce jour-là de pouvoir régaler les gourmands. Et quand les enfants de l'hôpital sont rentrés dans la salle des fêtes, ils ont retrouvé leur sourire, ont chanté, écouté de la musique, ils ont fait connaissance et se sont réjouis en jouant ensemble. Le soir, la femme de ménage est venue pour mettre de l'ordre. Elle a balayé les serpentins et les confitis. Elle a ramassé les assiettes en carton. Et devinez ce qui restait Rien Toutes les assiettes étaient vides. Ah, la fête a été une grande réussite. Et s'il n'y avait eu que des dragées dans les assiettes, certains enfants auraient été déçus. Imaginez la tristesse des dragées boudées par des enfants qui préfèrent autre chose. Eh oui, à chaque glouton son bonbon. Et voilà la fin de notre petite histoire de la petite dragée. La petite dragée était plus heureuse quand elle a découvert le bon côté de ses compagnons de bocal et quand elle les a acceptés tels qu'ils sont. 
nous voyons facilement nos qualités, mais il faut apprendre à voir celles des autres. Dieu peut nous y aider, il nous invite à le faire. Et oui, si toi aussi un jour cette situation t'arrive, sache que tu peux prier Jésus pour, le, pour lui demander de t'aider. Il est écrit dans Philippiens 2.3 « Ne faites rien pour passer devant les autres » ou pour que les autres vous admirent. Cela ne vaut rien. Au contraire, soyez simple et pensez que les autres sont meilleurs que vous.